，干什么干什么干什么？这时间该开始开会审议会了，还在那边拿着相机。起赞购，起订阅，起刷盖小盒，你收尾朋友哦。嘿、hey, ，大家好，我是美食碎芊芊。现在的时间呢是一月二十九号。我们一月十三号呢，刚选完总统大选跟我们的立委，所以呢，接下来紧接着就要选出我们的立法院院长。然后我们一月二十九号这个时间点呢，因为现在大家观众一定都知道，我们究竟立法院院长是谁。但是现在呢，我是瓦干纳奈的。但是我们今天要来这里干嘛呢？我们今天要来开箱立法院的餐厅。我现在其实蛮紧张的，因为呢，这一间汤圆餐厅之前是可以直接进来的，但是呢，它现在的管制有比较严谨，所以如果你要约这间餐厅的时候呢，你一定要先预定，你不能直接走了就进来了。所以这应该算是全台湾算是还蛮安全的一间餐厅吧，因为外面还有警卫。那我们就来看一下立法院里面的餐厅究竟长怎样。而且我跟你说，因为我们今天是一月二十九号拍嘛，所以我们刚刚看进去里面超多记者，我想说，好好紧张哦。好，我们一起去开箱吧，走。干什么东西啊？这时间，哎呦，嗯，好紧张，天天公司。话题，俗称我都称它叫做院长厅。院长，因为进来都是体验一日委员跟院长日。一日院长，好。那我想问一下，如果在这边吃饭，通常会有一个服务生在旁边吗？还是？呃，都会有，都会有。我现在第一次进来，有一种很隆重的感觉，不知道为什么。而且我们桌子部分它是有电子式传来，它会稍轻推。它就会慢慢的微转，自己动。包厢一般是有低消，它的低消是多少？这桌的话比较会最少是一万两千八加上起跳，所以这边六日其实也是可以进来的，可以的，几乎每天都是客满、哦。哇，每天都是客满。大概十五六位的聚餐。那像靠窗这边的话，像有时候团体或尾牙期间，大家想要摸场，我们可以打一个长条桌。哇，尾牙办在立法这，办在这里面感觉好好紧张哦。哎、欸，我们尾牙如果办在这，大 OK 吗？<笑>那你们用餐时间限制吗？中午的话，我们包厢是十一点半到两点。那晚上的部分呢，我们是五点半到九点。五点半到九点。所以这边的工作人员如果要吃饭，其实都会来有也有会来这里买的。便当的部分是针对院内的服务，嗯，是周一到周五，就是只有中午的服务，晚上就没有了。我觉得这样很棒哎，因为你如果来这边工作，感觉进来难度有点高。但是如果你来这边工作，然后你中午吃的便当，它价格其实我刚刚看是七十到八十块，而且是主厨厨师做的便当。哇，现在考试可能也没有办法了，毕竟本人就是。你说这边？在这边拍全家福，这是可以敲的吗？可以可以。这边是如果来这边用完餐之后，就可以来这边拍全家福，然后拍打卡的照片。大家请务必一定要来拍，因为我觉得算是很特别的一个背景。我们通过这个法案，全台湾的人都要订阅钱钱。哦，等一下，有人走上来，<笑>有人。现在的话呢，走的话比较多是像小型的客人团体，然后也有旅行社啊、狮子会社团，嗯，然后跟商务团体都蛮喜欢我们这里。我们现在进到康源餐厅里面了。我们刚刚就是你知道，一直走，通通都是记者。就是他这边是到点的，就是你要预约之后，你一到你就要直接右转到康源。他这边总共有三个楼层，一楼是咖啡，然后二楼就是康源餐厅，三楼其实也是康源餐厅，但里面都是包厢。因为我们现在这个时间呢，就是刚好他们比较忙碌的时候，而且我们刚刚还有看到现在的那个正副院长，就是他们刚刚在接受采访，所以楼上据说现在是包厢是全部订满的，所以我们就坐在他的二楼。的座位，二楼的座位，它其实这边还可以看得到他们的员工餐，而且我刚看到七十块跟八十块，感觉还不错。因为我们刚上来的时候，其实看到还蛮多人拿着便当，所以就是其实还是蛮多员工在里面用餐的。然后它呢，总共有两张菜单，一个是这，它其实有点像是热炒的，它这边是沪菜，沪菜是什么呢？来。
芊芊的小教学时间，沪就是代表上海的意思，所以它这边呢就是上海菜。它这边就是有分单点跟桌菜，然后它单点的菜单其实东西还蛮多的。它还会再附一张这个，这个是它的桌菜，不过桌菜就是要先预定。我们今天就是重点式的吃，所以我们今天就是点了一些就是蛮多人推荐的。以台北的。价格来说，十个人八千八，最贵的话是十个人一万五，我觉得好像还可以接受，而且外面还有警卫，真的是感觉是另外一个保全的感觉，虽然很安全。它现在是十二点整，里面已经是几乎客满的一个状态了，所以它其实还蛮热门的。而且我们刚刚去偷看了一下他们的包，偷看一下，我们刚刚去看到他们的包厢，陆陆续续都还蛮多人进来的。我们呢，总共点了七道，点八道哦，我点八道是,是，我八道。好尴尬，其中八道里面，我觉得有最特别有两个是需要预定的，是它的奶油软壳蟹、左发式面包跟茶熏腌黄鱼，而且茶熏腌黄鱼是隐藏版的，所以我现在其实蛮期待的。我们刚刚订的菜已经上来了，现在其实是有点兴奋。给大家看一下，这个呢是黄金泡菜，就是我在看评价的时候，超多人说一定要买他们黄金泡菜当伴手礼，所以呢，我们就来吃吃看。它的黄金泡菜颜色其实还蛮橘的、欸，就其实有点接近那个韩式泡菜，因为通常黄金泡菜不是都比较偏黄色嘛，就它颜色其实蛮深的、欸。嗯。它的黄金泡菜啊，跟我们平常吃起来它的口味上其实重蛮多的。然后我觉得它的豆腐乳那种发酵香气很够，辣度其实比我们平常吃稍微比较偏高一点。所以你本身如果吃小辣的话，就可以吃它。那微辣对你来说可能会有点辣，不过我觉得它咬起来很脆口，还蛮清爽的，哎、欸，很开胃哎。我来吃吃看软壳蟹，刚刚你奶油软壳蟹左发式吐司，它这样子一份呢、啊、是只能点十人份的。我们来吃看它的味道，不过它这个为什么是发式吐司？啊，法式面包，来吃吃看，它的软壳蟹真的是，它的吃法这样，软壳蟹放在上面之后淋酱，这样就完成了我们的法式吐司佐软壳蟹，法式面包，法式面包佐软壳蟹。我们刚用筷子吃的。我觉得这一道吃起来口感其实还蛮好的，因为它的咖喱奶油啊，奶味够，然后还带有那个辣味，再配上软壳蟹它的鲜味，跟它咬起来的口感很刚好，我觉得吃起来感觉还不错。但它配法式面包，我个人会比较想要配饭，不知道为什么，因为它的法式面包其实有点偏软，然后咬起来的时候你会觉得有点口感上就对我个人来说就比较没有那么适合。可那个酱跟它的那个软壳蟹我很喜欢，顺便来配，它应该要配这个，安内加丢啦，安内加丢啦。刚刚就觉得那个口感上偏软，我还蛮喜欢它这个酱的，因为很下饭。想看一下是不是很美？有这个堆法，嗯，好普面，它软壳蟹品质很好哎，因为口感上软，然后炸的有点酥酥脆脆，可是里面是嫩的，鲜度又很高。嗯，什么？本人的吃法，单纯软壳蟹跟它的米汤。它虽然说它是十人份，但我觉得它的量其实还蛮刚好的。来哦，无锡排骨，非常的有板德菜的感觉，美丽的一个花圈，中间放着排骨，红彤彤的样子。哦，这看起来就很厉害。这个有软骨的，我觉得吃起来的那个，因为我个人就是喜欢那种超级嫩嫩嫩嫩嫩。的那种肉，所以它对我来说稍微有口感一点点，但是它颜色很深，你本来以为口味上蛮重，但是你入口的时候它咬吃到它肉本身的香味，跟它那个酱油调味的那个香气，我觉得还不错这样子。它其实蛮容易脱骨的，只是它比较有口感一点点。嗯，会撞到吗？会撞到，等等等等等等等等等等，安全安全。因为我刚刚看菜单，是我原本没有想说要点，但是我刚刚看到菜单就想要来点点看的，冲开微面，算是上海微面里面非常多人会点的一道，我想说来试试看它。我这看起来很很浓稠哎，我来喝喝看它这个汤。啊，第一名。它的汤头非常的浓稠，而且它是因为它是用高汤下去做嘛，虽然喝起来的味道其实非常的有层次感。我的精神现在来了、哦，这很适合当解酒汤哎。
飞到来，我觉得可以点，因为它煮比较久嘛，虽然说软，但它不会不至于到那种烂的程度，然后再配上这个汤头，非常的浓稠，我就觉得哦，有种用在吃那种台式拉面的感觉，包括何。喜欢喜欢，而且尤其是今天的天气其实蛮冷的，所以吃一碗这个浓浓的高汤的味道，再配上这个有点，哇，我觉得我的身心灵被富足了。你不要看它那样子清清白白的，清白好像很素，但它真的没有，而且你知道，它是有脚趾的。这个再配上一口软壳蟹，哦，那就来配一下好了。哎、啊，不要这样混搭啦。嗯，哎，但它它汤匙怎么这么大一个、啊？这不，这不是个人份吗？我以为要点，知不知道？大家这道要点。哦，下一道这这个看起来也很厉害哦，竹香东坡肉。啊、哦，我整个精神都来了，果然哈、哦，哎呦！打开我们的烧饼，放进我们的东坡肉，而且它旁边还有附 N C， 我觉得相当的好。如果你期待我接哈豆的，我现在长大了，不会这样子接话。再加上我们的蒜苗。哎呦，葱苗吧，我们的挂包就此产生，美丽吧？说多美就有多美，就给你看这个。哎呀，我们来吃一看它味道。嗯嗯，把它塞进去，它吐舌头了。嗯，一流鼻涕，肥肉真的是完美。我刚刚在想说它那颜色这么深，我本以为会很咸，就没有。它就是看起来浓，但是呢吃起来是那种有点甘甜、甘甜、甘甜、甘甜的感觉，非常优秀哎。然后烧饼它其实有点不太像烧饼哎，它比较像是挂包，然后外面有放那个白芝麻。因为我本以为它是像烧饼酥酥脆脆的，但它就是面包的感觉。嗯，这个可以，嗯。我觉得可能是他自己的调味的关系，因为上海菜不知道印象不是都口味上都很重吗？但他这个是重，但又不会让你觉得吃的几口就会非常腻口，然后很需要配个烈酒之类的。花椒手蛋，里面是半熟的，我刚刚出下去我感受到了，你看有没有有没有有没有有没有？怎么哦？这个感觉得哦哦哦。哦哎、欸，它这个很厉害哎、欸！你看这个皮，看很明显是酥的哦、喔，可是它里面是半熟的哎、欸。我是很想个人吃这一整盘，辣。我觉得哈，你们吃太多太不好，我就。你看这个有没有？有没有？有没有？哎呦！要不要再点一份？<笑>因为有些人可能会很怕花椒味，但是呢，它的花椒味就是有点像单纯花椒有提香，所以它整个吃起来其实非常的刷脆。哎呦，火候控制得很好。如果是我个人的口味，我会希望它那个花椒味再重一点。但是如果你本身是怕花椒，又只是想要提香的话，就可以试它。亲故，亲故，他们是朋友。这这么正式场，给那张润他。哎，这。完美组合吧，早餐哎、欸、没没有啦，没有没有早餐组合，是大吃面包。嗯，大家大家没事不要加，真的吃起来就有早餐感了。后面是在尾牙吗？还是部门聚会？恭喜发财！但我的第一名还是尾名，<笑>我觉得这蛮好吃的，大家可以点一下。那我接下来是五汤了，来了，它叫做蒜头蛤蜊鸡汤，我们来喝喝看它的味道。我那一捞就直接先把鸡腿捞走了。哦，长辈会喜欢的味道。等下我没我我没有在暗示什么，就它的汤头是清，然后我觉得算是蛮厚实的，可是又不会让你觉得很重口味，而且它里面还带有一点蛤蜊的鲜味在里面，跟蒜头融合的刚刚好，喝起来其实有一种蛮补的感觉。的鸡腿，嗯，这个鸡汤好喝，冬天喝非常的疗愈，感觉很简单的一道汤，但喝起来一点都不简单，细节上做得很好，而且呢，你知道什么汤最难吗？就是那种看起来很清的汤，因为其实像这种煮肉一定会有它的肉的那个血水的那些渣渣，但这个完全没有，它就是有点像那种纯油在上面的那种感觉，看起来清清澈澈的，喝起来很棒。我们接下来呢，是我们的水晶消炎体哦，它看起来真的是非常的厉害，它是整只的猪脚，我一定要拿起来给大家看一下，好臭
，这很很实在耶，这个。我先跟你说，我现在只能再撑十五秒。还好我点，我本来其实没有特别想说要点这一道，但是因为我想说它名字听起来很奇怪，因为又水晶又消炎，殊不知哦，它整个送上来不得了，而且你看这个皮，摸一下它就掉下来了呢。然后再淋上一点姜丝，跟它的盐水，再加上一点点这个，哇哦！我觉得主攻皮的部分，因为我这个人就是你知道，猪脚最喜欢吃的就是皮了，很美呢。皮非常的嫩，然后刚刚我特别说他们是用绍兴酒做，因为通常这一道的话是会用米酒。我觉得它绍兴的味道是比较像是提味，其实没有到非常的重。然后它的猪皮真的软嫩到一个不行，卤到超级透。我来吃看它的瘦肉的味道怎么样，这道我觉得相当的优秀，而且吃一定要搭配一下它一点点的姜丝跟它的盐水。我心中已有了答案了，我觉得我的前三名出来了。你知道我刚刚吃的那一块瘦肉，它嫩到一个不行，再配上它的汁，纯圆厚，纯圆黄厚是，对，怎么会想到厚实的那个味道？然后配上一点，你知道，那样吃几口，你又不会觉得油腻感非常的重哦。你们快吃这个，真的很好吃哎！因为它把它的那个本身猪脚的那种甘甜味给带出来，再配上哦，有这个，怎么会这样子呢？要点，它的绍兴味其实蛮淡的，因为我本来在期待会很重，它就是摸了我一下，之后它就退后了啊。可是我觉得这样也好，因为配上一点姜丝，姜丝反而是最强味的，合在一起。那个椒哦，好，我接下来要来吃鱼了，我们的茶熏黄鱼。哎呦，你看这个很好剥开耶，你看这个鱼肉，随便脱一下衣服就下来了。因为它刚上来的时候呢，姑姑就说它的那个味道非常的重，因为我眼睛就是一直盯着我的消炎体看，我完全没有注意它的香味，就我刚刚一捞端过来，哎呦那个熏味整个香到一个不行。哎，熏三十分钟的鱼哦，不得了！来，我们的美人鱼，美人鱼配我刚刚好。我突然想到，我忘记我前阵子看了一部是有点像社会实验的，一群年轻人，他们就一起到一个表哥，一个男男啊，但我应该是小美人鱼那一款的啦。这故事要多长、多无聊、多废？这部片其实蛮好看的，但是我把它讲得非常的无聊，怎么会这样子？好，我们来吃鱼好了，嗨。来这个鱼，哎呀，哎呀，哎呀，美人哦，它熏了这么久，它里面的肉看起来还是非常的嫩的。你看这个，又 k 啊呢，很可以。它的颜色跟它整个人的卖，整个人，它整个鱼看起来的卖相，你会觉得嗯，就躺得很漂亮这样。然后你会其实会担心它吃起来会不会有点干干柴柴的，没有，它的烟熏味非常重，就是你一入口那个整个就在你的口腔里面炸开。可是它里面的鱼肉是嫩的，我觉得还蛮好吃的。但对我来说，因为我个人烟熏的味道就是适度会比较容易腻一点点，但我觉得这这道好还不错。你看这剖面都看得出它鱼肉是嫩的，水果牛蛙安内哦哟，嗯。美人吃美人，哎，听起来又怪。功夫菜，本身虽然说不是算是很热爱汤圆的人，但是酒酿跟桂花，是不是想到我们基隆那次悲惨的拍摄呢？都没有开。我听到我的名字了，我还想过去阿西亚订阅，没有。你如果很怕那种酒酿的味道是酒泡味非常重的话，你就适合喝它。啊，但你本身是是比较 heavy 的，就可以考虑一下这样子。嗯，那它的桂花味算是比较偏淡一点点。我们来看一下它的那个汤圆里面是什么馅。我喜欢芝麻的，大家是哪一派的呢？嘿，只有我一个人是芝麻吗？花生，嗯，嗯，两颗都是花生。我觉得以酒酿汤圆来说，它整体的口味其实算比较偏清爽一点，所以呢，我就看个人口味。如果你本身吃酒酿汤圆是喜欢很重的话，知道你就可以想一下啊。如果你是比较怕酒酿的味道，就可以试试看。不过它的桂花味没有到很重，就是蛮淡的，就是我觉得看个人。既然没有人要吃原题，那我就我可以的。他应该没有想到会有人这样子整个吃
，大家不要学我，知不知道？你就这么突然转过来了吗？吃完了我们的国会，等一下，我现在一时我吃饱那血糖送的那个宝坤。吃完了我们的康源餐厅，我觉得整体吃起来的体验感其实蛮够的。因为首先进来的第一个步骤就是要先跟警卫报说你预约的名字，然后跟几个人，我觉得这是蛮不错的体验。然后再一进来，刚好又很多记者，整个再弯过来进去看康源餐厅，我就觉得哇，还没开始点餐，整个体验感就已经一百分了。我个人呢，推荐我比较喜欢的前三名呢，就大家来可以吃看的是，首先是奶油咖喱软壳蟹，不过它这个就是你一次要点就是要点大份，而且是需要预定的。我觉得它的软壳蟹品质很好，咖喱奶油也非常的香，它的咖喱本身那个味道是有点微辣的，所以合在一起刚刚好，然后再配上软壳蟹鲜味微辣，你就会。觉得哇，很想要一口接一口。我也比较可惜的就是那个奶油面包，我比较喜欢酥的。再的话就是冲开微面，那个汤头真的很像你去日本吃拉面，它那个精心熬煮出来那种汤头。而且我刚刚放一下，它上面还有一层膜。反正我个人很喜欢这一道。然后我们今天吃的时候，伙伴们都有选这一道，他们说这一道的汤头真的很香。我觉得推荐大家可以点来试试看。再来第三个就是水晶削圆体，这个一送上来就是一整个提在上面。然后本来在想说它的猪皮这么的嫩，那瘦肉的地方感。会很干，完全没有。它其实不是那种软烂的那种感觉，它是还是有口感，可是一咬就松开。我觉得推推，我觉得大家来可以吃看它。然后你吃的时候一定要配它的酱汁，因为我觉得这样合在一起比较不会腻口，而且我觉得有那个提味的感觉。如果你把它打包回去，我觉得那个酱汁应该还可以再沾面，因为我觉得那个酱汁也很棒。以上呢就是三个我自己吃完之后，我觉得蛮推荐大家可以点来试试看。我们今天总共吃六千多块，然后点的是那一些菜，其实我觉得以地段来说，跟整体价位来说。我觉得蛮划算的，而且我觉得体验上感觉也还蛮棒的，因为警卫、记者、立法院，哎、欸，餐厅，哎呦，时空旅人就到这边开箱完毕，谢谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。你很棒，漂亮，漂亮，漂亮。